అందరికీ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లుక్ మై బ్లాగ్స్ నేను మీ కిరణ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్లోకి వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఛాయ్ అందులోనూ హైదరాబాదీ ఇరానీ ఛాయ్ ఈ ఛాయ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి ఈ ఛాయ్ గురించి నాకన్నా ఎవరు బాగా చెప్పగలరో తెలుసా ఉదయాన్నే లేవగానే ఆ నాలుగు చుక్కల ఛాయ్ గొంతులో పడందే ఆ రోజు ముందుకు జరగని మన ఛాయ్ ప్రియులకు బాగా తెలుసు అంతెందుకండి రోజూ తాగే ఛాయ్ ఒక్క పూట తాగకపోతే తలనొప్పి వచ్చింది బాబోయ్ అనే ఛాయ్ ప్రియులకి తెలుసు ఎవరికైనా ప్రమోషన్ వస్తే ఏరా ఛాయ్ పార్టీ లేదా అని సందు దొరికితే పార్టీ చేసుకునే పార్టీ ప్రియులకే తెలుసు ఆఫీసుల్లో ఒళ్ళు అలసి సొలసి పనిచేసే వాళ్ళ శరీరానికి ఐదంటే ఐదు నిమిషాల్లో ఉత్తేజాన్నిచ్చే ఒకే ఒక్క ఔషధం ఈ ఛాయ్నే చలికాలం వర్షాకాలం ఎండాకాలం ఏ కాలమైనా సరే సరసమైన ధరకే లభించే ఈ ఛాయ్ని తాగని వారుంటారా చెప్పండి ఉదయం నుండి సాయంత్రం దాకా రోజంతా ఇంట్లో పనిచేసి అలసిపోయిన అతివలకు సైతం సాయంత్రానికల్లా ఆ నాలుగు చుక్కల ఛాయ్ నోట్లో పడకపోతే మనసు కుదుట పడని అతివల దగ్గర నుండి అంబానీ దాకా ఈ ఛాయ్ ప్రియులే గరీబుకి నవాబుకి ఒకే ఒక్క బంధువు ఈ ఛాయ్నే కాదంటారా చెప్పండి అంతెందుకండి మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి లాంటి వాళ్లే ఈ ఛాయ్ మీద అద్భుతమైన పాట కూడా పాడారు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ పాట ఏంటంటే ఏ ఛాయ్ చెటుక్కున తాగరా భాయ్ ఈ ఛాయ్ చెమక్కులే చూడరా భాయ్ అవునండి చెమక్కులు చూపించేటువంటి మన హైదరాబాదీ ఇరానీ ఛాయ్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను తయారు చేసి చూపించబోతున్నాను చూసేద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాదీ ఇరానీ ఛాయ్ తయారీ విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్తాను చూడండి నేను రెండు నుండి మూడు కప్పుల హైదరాబాదీ ఇరానీ ఛాయ్ కి కావలసిన పదార్థాలు చెప్తున్నాను ఐదు ఇలాయ్చీలు ఒక ఇంచు అల్లం ముక్క చిన్న తీసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఇలాయ్చీల్ని కచ్చా పచ్చగా దంచుకోండి మరీ మెత్తగా దంచుకోకూడదు కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అల్లాన్ని రోడ్లో కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్నా పర్వాలేదు లేదా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా గ్రేట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఈ అల్లాన్ని అలాగే దంచి పెట్టుకున్న ఇలాయిచీని కూడా పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక గిన్నెను తీసుకోవాలి ఈ గిన్నెలోకి రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి నేను తీసుకున్నటువంటి గ్లాసు మీడియం సైజ్ అండి కప్పులో ఎన్ని నీళ్లు పడతాయో ఈ గ్లాసులో కూడా అన్ని నీళ్లే పడతాయి ఇలా రెండు కప్పుల నీళ్లు ఈ గిన్నెలోకి పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకోవాలి ఈ కాటన్ క్లాత్ ని నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా గిన్నె పైన వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ ని నీళ్లకు తగిలే విధంగా లోపలికి అనాలి నీళ్లకు క్లాత్ టచ్ కావాలి ఇప్పుడు ఒక దారం కాని ఒక క్లాత్ కాని తీసుకొని గట్టిగా కట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల టీ పౌడర్ ని వేసుకోవాలి తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల షుగర్ ని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి అల్లాన్ని అదేవిధంగా దంచి పెట్టుకున్నటువంటి యాలకులని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒకసారి కలిపి క్లాత్ ని నీళ్లకు తగిలే విధంగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ ని తీసుకోవాలి ఈ కుక్కర్ లోకి ఒక గ్లాస్ వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి మార్కెట్లో స్టీల్ ప్లేట్కి రంధ్రాలున్నటువంటి ప్లేట్స్ దొరుకుతాయండి 
అలాంటి రంధ్రాలు ఉన్న ప్లేటు ఈ కుక్కర్లో పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అలాంటి ప్లేట్ నా దగ్గర లేదండి అలా లేని వాళ్ళు ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది మీకు చూపిస్తాను ఒక చిన్న స్టాండ్ తీసుకోవాలి ఈ స్టాండ్ని కుక్కర్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం క్లాత్ కట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గిన్నెని ఈ కుక్కర్లోకి పెట్టేయాలి నీళ్లకి క్లాత్ తగిలే విధంగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు స్టవ్ మీదే ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్కర్ ని స్టవ్ మీదే ఉంచేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఐదు విజిల్స్ రాగానే నేను కుక్కర్ తీసేశానండి మూత తీయగానే మంచి స్మెల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నిజంగా ఆ స్మెల్ చాలా బాగుంది మీరు ఈ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కుక్కర్లో నుండి గిన్నెను తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత ఆ ముడి విప్పేసి క్లాత్ నంతా కూడా ఒక మూటలాగా కట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మూటలో ఉన్నటువంటి డికాషన్ ని కూడా మనము గట్టిగా పిండేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి స్పూన్ తో గట్టిగా నొక్కేసుకుంటే మనకు అందులో ఉన్న డికాషన్ మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ డికాషన్ ని ఒక పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెను పెట్టేసుకొని ఈ గిన్నెలోకి ఒక కప్పు పాలు పోసి రెండు నిమిషాల వరకు పాలని మరగనివ్వాలి ఫ్రెండ్స్ రెండు నిమిషాలు పాలు మరిగిన తర్వాత ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి తరువాత మనం పక్కన తీసి పెట్టుకున్నటువంటి డికాక్షన్ ని ఇందులో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా ఐదు నుండి పది నిమిషాల లోపు స్టవ్ ని మీడియం లో పెట్టి మరగనివ్వాలి ఫ్రెండ్స్ నేను ఐదు నుండి పది నిమిషాల లోపు అంటే దాదాపు ఎనిమిది నిమిషాల వరకు మీడియం లో పెట్టి చాయ్ ని మరగనిచ్చానండి అంతేనండి ఎంతో మంచి స్మెల్ వస్తూ మన హైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని కప్ లోకి తీసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫేమస్ హైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్ రెడీ అయిపోయింది మంచి సువాసనతో మంచి రుచితో చాలా బాగుందండి హైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ చాయ్ ని టేస్ట్ చేయాలి అంటే నేను చెప్పిన కులతల ప్రకారం మీరు కూడా మీ ఇళ్లలో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మంచి రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు నిజంగా చాలా బాగుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసినటువంటి ఈ హైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్ తయారీ విధానం మీకు నచ్చినట్టయితే కొత్తగా నా ఛానల్ ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ చాయ్ గురించి మీరు కామెంట్ చేయాలి అంటే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మీ కిరణ్ మై